ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்கிற முக்கியமான கான்செப்ட்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதோடைய செகண்ட் வீடியோ தான் இந்த இது ஓகே ஸோ இதை பார்ப்போம் நம்ம ஸோ செகண்ட் வீடியோ ஸோ இதில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லோரன்ஸ் கவ் அண்ட் கினி கோ எஃபிஷியண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோரன்ஸ் கோவை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு கினி கோ எஃபிஷியன்ட் போகலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ லோரன்ஸ் கவ் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ டெவலப்டு பை மேக்ஸ் ஓ லோரன்ஸ் சரியா எப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த லோரன்ஸ் கவ் அப்படின்றது என்ன என்ன என்னத்தை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இந்த வளைவு மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டு ரெப்ரஸண்ட் இன்இக்வாலிட்டி இன் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இன்இக்வாலிட்டியா ஈக்குவலா வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கான்றத நம்ம பின்னாடி செக் பண்ணிக்கலாம் பட் ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட்ஸ் என்னன்னா வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா செல்வ என்னது பகிர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஸோ அந்த வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது ஈக்குவலா இருக்கா ஈக்குவலா இல்லையா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு பேசலாம் ஸோ இங்க பாருங்க தேர்ட் பாயிண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன்டு புரியுதுங்களா ஸோ அப்ப யார் யாருக்கு இடையில வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன்டு இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் மக்கள் இருக்காங்கன்னா எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு ஓகேங்களா அந்த வருமானம் எல்லா தரப்பு மக்கள்கிட்ட இருந்தும் வந்திருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் எப்படி அண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் புரியுதுங்களா ரைட் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த நூறு பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது நூறு ரூபா அப்படின்னா அப்போ ஆளுக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்க நூறுரூவா வருமானம் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த நூறுரூவா கொடுத்தது யாருன்னா பத்து பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இன்னீக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸும் கீ வேர்டு கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் ஸோ வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ற வேர்டு இருக்கணும் ஓகே செல்வம் எப்படி பகிரப்படுகிறது அப்படின்றது இருக்கணும் யார் யார் கூடையில் அப்படின்னா ஸோ என்னது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன்டு ஓகேங்களா வருமானம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கும் மொத்த மக்கள் தொகைக்கும் உள்ள பகிர்வு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பேசணும் சரியா இதுல இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா என்ன இந்த கவுடு பிளேஸ்னா என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன் சரி ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் லோரன்ஸ் கவுல என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா அந்த டயக்ராம் வரைகிறத வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க நீங்க ஸ்கூல் புக்ஸ்ல மேபி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கிற அப்படியே ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை இப்ப நான் ஒரு டயக்ராம் போடுறேன் பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பாருங்க சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே ஸோ நம்ம கிராஃப் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போடுவோம் பட் இந்த டயக்ராமுக்கு ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போடுறீங்க ஸோ மேபி இது ஒய் ஆக்சஸ் இது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இதில் நம்ம பேசும்போது என்ன சொன்னோம் லோரன்ஸ் கோவை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யாருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத பேசணும் ஒன்று பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஏர்ன்டு கரெக்டாக பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் மொத்தம் எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு அது எவ்வளோ மக்கள்கிட்டருந்து வந்திருக்கு மொத்த மக்கள் தொகை ஸோ மொத்த வருமானத்தையும் மக்கள் தொகையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதுதான் கீவேர்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் ஓகே மொத்தம் எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு அதை பர்சன்டேஜில் நம்ம போடுறோம் ஓகே மொத்த வருமானம் இல்லை நீங்கள் டோட்டல் இன்கம் போட்டால் கூட கரெக்டு தான் இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஓகே மொத்த மக்கள் தொகை அப்படின்னு நம்ம போட்டாலும் கரெக்டு ஸோ மொத்த வருமானம் மொத்த மக்கள் தொகை ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த லைன் தெரியுதுங்களா இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் இருக்குது அப்படின்னா இதைத்தான் லைன் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது ஸோ லைன் ஆஃப் ஸோ லைன் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி ஸோ சமத்துவத்துக்கான லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இந்த லைனில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் வேணால் எடுங்கவே ஸோ எந்த பாயிண்ட்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு இங்கே இங்கே சேமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது இங்கே எடுத்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே அறுபது சதவீத மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே அறுபது சதவீத வருமானம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அருபது பேர் இருக்காங்க அறுபது ரூபா எவ்வளோ மணி இருக்குது அப்போ ஆளுக்கு ஒரு ரூபா சம்பாதிச்சிருக
இப்படி இருக்குன்றார் இந்த கவுடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைன் இங்கே இருக்கிறது தான் கவுடு பிளேசஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ஓகே கவுடு பிளேசஸ் புரியுதுங்களா கவுடு பிளேசஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா புரியுதுல்ல கவுடு பிளேசஸ்னால் இந்த ரீஜியன் ஓகே இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜன் அது ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு லைன் இப்படி வருதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த பாயிண்ட் எடுங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டு இப்போ இங்கே எடுத்திங்கன்னா இங்கே இப்படி வரும் இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் இப்போ இங்கே வந்து ஐம்பது சதவீத மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்கம் என்னது எண்பது சதவீதம் இருக்குது அப்போ எண்பது சதவீதம் பே வருமானத்தை வெறும் ஐம்பது சதவீதம் பேர் தான் அர்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அப்போ மீதி இருக்கிற இருபது சதவீத வருமானம் தான் யாருக்கு ஷேர் ஆகுது ஐம்பது சதவீதம் அப்போ வருமானம் சமமாக பகிரப்படவில்லை வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் லோரன்ஸ் வளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ லோரன்ஸ் வளைவை பொறுத்த வரைக்கும் கீவேர்டு அப்படின்னும் போது வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே அதாவது வருமானம் சாரி சொத்து இல்லை வருமானம் சமமாக பகிரப்பட்டு இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓகே புரியுதுங்களா அதில் இந்த லைன் நம்ம சொன்ன மாதிரி இது லைன் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைனை லைன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே லைன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி சரியா அப்போ நம்ம நாடுகள் த்ரூ பாவர்ட்டி அடிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் திட்டங்கள் மூலமாக இந்த அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மேலே கொண்டு வரணும் புரியுதா இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் நம்மளோட டார்கெட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கிராஃப் புரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து லைன் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி லைன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி சரியா ஸோ ரைட் நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கினி கோ எஃபிஷியன்ட் ஓகேங்களா கினி குணகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இதை டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா டெவலப்டு பை இட்டாலியன் சோசியாலஜிஸ்ட் கம் ஸ்டாட்டிஸ்டியன் ஓகேங்களா அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டியன் அப்படின்னும் போது புள்ளியல் துறை நிபுணர் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெவலப்டு பை கொரேடோ கினி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கொரேடோ கினி இன் நைன்டீன் டுவெல் ஓகேங்களா ரைட் ஜென்ரலாக அந்த கினின்றதாக ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் என்ன ஒரு 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 இது வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கினி கோ எஃபிஷியன்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் லோரன்ஸ் கோவ் தெரிஞ்சால் தான் கினி கோ எஃபிஷியன் தெரிய முடியும் ஓகே ஸோ லோரன்ஸ் கோவுக்கும் கினி கோ எஃபிஷியன்ட்டுக்கும் ஒன் லைன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா லோரன்ஸ் கோவில் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு நாட்டில் செல்வம் அப்படின்றது எப்படி பகிரப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது வெதர் இட் இஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா ஈக்குவலாக இல்லையா அப்படின்றத இது மூலமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எது கினி கோ எஃபிஷியன் மூலமாக ரைட் ஸோ பாருங்கள் டு மெஷர் தி டிகிரி ஆஃப் இன்கம் இன்இக்குவாலிட்டி இன் அ கண்ட்ரி புரியுதுங்களா எவ்வளோ இன்ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இல்லை ஈக்குவலாக இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை இன்ஈக்குவலாக எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கினி கோ எஃபிஷியன்ட்றதை பயன்படுத்துகிறோம் சரியா அதனால தான் அந்த வேர்ல்டில் மீனிங் இருக்குது பாருங்கள் டு மெஷர் தி டிகிரி ஆஃப் இன்கம் இன்இக்குவாலிட்டி இன் அ கண்ட்ரி பை யூஸிங் லோரன்ஸ் கோவ் ஓகேங்களா பை யூசிங் லோரன்ஸ் லோரன்ஸ் கோ மூலமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதோட வேல்யூஸ் பாருங்கள் ஜீரோ டு ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்கப்பா ஜீரோ டு ஒன்று ஸோ ஜீரோ அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டின்றோம் ஒன்றுனா பர்ஃபெக்ட் இன்இக்குவாலிட்டி ரைட் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கால்குலேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் அந்த கால்குலேஷனில் நம்மளுக்கு ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் வேல்யூ கிடைக்கணும் ஜீரோனா ஈக்குவாலிட்டி தெர் இஸ் என்ன அது ப்ராப்ளம் இல்லை சமமாக இருக்குது சம நாடு அப்படின்னு அர்த்தம் மக்கள்லாம் சமமாக இருக்காங்க ஒன்றுனா இன்இக்குவாலிட்டி சமத்துவமின்மை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ரைட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜஸ்ட் அகெயின் நம்ம லோரன்ஸ் கவு தான் இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ லோரன்ஸ் கவு நம்ம நம்ம பழைய டைகிராம் போட்டாச்சு ஏ பிசி மூணு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே எக்ஸுன்னு போட்டிருக்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த லைன் உங்களுக்கு சொன்னேன் லைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைனு ஸோ லைன் ஆஃப் இன் என்னது லைன் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி இந்த இந்த வளைவு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து லைன் ஆஃப் இன்இக்குவாலிட்டி இந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கேப்பு இது தான் நான் எக்ஸுன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுதான் கவுடு பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசணும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுடு பிளே லோரன்ஸ் கவுடு கவுடு பிளேஸஸ்ன்னு நான் போட்டிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இதை மெஷர் பண்ணால் தான் நம்ம போகிறோம் எவ்வளோ எவ்வளோ இன்னீக்குவலாக இருக்குது நான் சொன்னேன் இதை மேலே கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸு ஸ்கீம்ஸ்லாம் போ
இந்த கவுடு பிளேஸை சார் நம்ம எக்ஸ்டென்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ கீழே வந்து என்ன எழுத போகிறீங்க டோட்டல் ஏரியாவை எழுத போகிறீங்க ஏபிசி ஓகேங்களா ரைட் இது தான் ஸோ இப்போ இதை நம்ம வேல்யூ பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வேல்யூ வரும் சி இந்த இப்போ நம்ம இங்கே எடுக்கும் போது உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன்ல இவங்களோட இன்கம் இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா கினி கோவை எஃபிஷியன்ட்டில் இன்கம் இன்ஈக்குவாலிட்டி எந்த இன்கம் சார் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம நாட்டோட நேஷ்னல் இன்கம்மா அப்படின்னும் போது அந்த நேஷ்னல் இன்கம் தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க ஓகே நம்ம நாட்டோட நேஷ்னல் இன்கம் பட் அதுலேயே பர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானத்தை வச்சும் பண்ணலாம் பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் வச்சும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இன்கம் அப்படின்னும் போது ஜிடிபி அதுதான் எடுத்துக்கிடுவாங்க அந்த ஜிடிபியில் பர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானத்தை வச்சு நம்ம பண்ண முடியும் பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் பர் கேபிட்டா இன்கம்னா என்னுடைய சேலரி ஓகே இந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாரும் சம்பாதிக்கிற பணம் இருக்குல்ல அதுதான் தனிநபர் வருமானம் பெர் பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடக்கூடிய வருமானம் அப்படின்னா என்னோட சேலரியை எடுக்காமல் நான் டேக்ஸ் கட்டினதுக்கு பிறகு மீதி எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும்ல அதுதான் பர்சனல் டிஸ்போசபிள் இன்கம் சரியா ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு மூலமாகவும் அந்த இன்கம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகை இன்கம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த இதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் சரியா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கினி கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவோட கினி கோஎஃபிஷியன்ட் விச் மீன்ஸ் இந்தியாவில் என்னது இன்ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவமின்மை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஆக்சுவலி சார் இது கம்மியாக அதிகமாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்கனாமிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்செப்டபிள் அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக எல்லா நாட்டிலையும் சமத்துவமின்மைன்னு ஒன்று இருக்கும் பட் அது எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நல்லது அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஜீரோ தான் பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கீழே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது இன்னீக்குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு அக்செப்டபிள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை குறைக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டயக்ராம் முக்கியம் ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் முக்கியம் சரியா ஸோ திருப்பி சம் அப் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் லைனில் லோரன்ஸ் கவுன்றது வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வருமான பகிர்வு சொத்து செல்வ பகிர்வை பற்றி பேசுது அந்த செல்வ பகிர்வு ஈக்குவலாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கினி கோஎஃபின் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வெதர் இட் இஸ் அ ஈக்குவல் ஆர் இல்லீகல் ஓகே ஸோ எனிகோ இதோட நம்ம அந்த அடுத்த இது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் வீடியோ முடிக்கிறோம் நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டில் தேர்ட் ஃபோர்த்தில் வந்து அடுத்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Thank you.